வணக்கம்மா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நல்ல சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணுமா இப்போ பாத்திரம் வச்சுக்கலாமா மூணு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாமா நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறேன் அதனால் வந்து நான் அதிகமாக சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க எண்ணெய் சூடானதும் மூணு பிரியாணி இலை ஒரு நாலஞ்சு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் பூ ரெண்டு பட்டை இப்போ நாலு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வகையில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் எவ்வளோ வதங்குதோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த டைமில் நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்குங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விடுங்க அதே மாதிரி வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாமா தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் பிரியாணிக்கெலாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வெஜிடபிள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் பீன்ஸு பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் கேரட்டு பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நல்லா தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பச்சை பட்டாணி வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம்மா ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பாதி வேக்காடு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் மிச்சம் வந்து இதில் வெந்துடுமா நமக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கனாலே ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுடுங்க இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து வெஜிடபிளில் நல்லா இறங்கிடணும் அப்போ வந்து நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வாசனை எல்லாமே கூடுதலாக இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் புதினா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்க்குறேன் கொத்தமல்லி அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கிறோமா இப்போ எல்லாம் சேர்த்து கிளறி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க புதினா சேர்த்து ரொம்ப புதினா வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் அந்த பச்சை வந்து அப்படியே இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம ஏற்கனவே நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறோம் இந்த மசாலா மட்டும் போதுமா இதுக்கு மேலே எந்த மசாலாவும் சேர்க்காதீங்க அதிகமாகவும் சேர்க்காதீங்க நான் போடுற ரைஸுக்கு கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு சேருங்க உங்களுக்கு கம்மியாக செய்கிறவங்க அதை விட கம்மியாக குறைச்சிக்குங்க பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அளவாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு கப் அரிசி சேர்க்க போகிறோம்மா பாஸ்மதி அரிசி அதாவது முக்கால் கிலோ இதால் நாலரை கப் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் அதாவதுமா ஒரு கப் அரிசி சேர்க்குறேன்னா அதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் நம்ம அதாங்க உங்களுக்கு கணக்கு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துங்கம்மா பார்த்து சேர்த்துக்குங்க உப்பு காரம் பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சா நமக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடும் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்லாம் நல்லா வெந்துடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கிலோ பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துருக்கோம்மா அதாவது மூணு கப் அரிசி நல்லா அரிசி ரெண்டு தண்ணி கழுவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நமக்கு வந்து போட்ட காய்ங்கெல்லாம் நல்லா வெந்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து அரிசி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்கம்மா அந்த டைமில் அரிசி சேர்த்தா நமக்கு வந்து ரைஸ் வந்து உடையாமல் நல்லா உதிரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சாதமே இப்போ முக்கால் கிலோ அரிசிம்மா அதாவது மூணு கப்பு பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இந்த டைமில் மீதி இருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியமான தீயில் வச்சு மூடி வச்சால் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் அதே மாதிரி நடுவில் வந்து நீங்கள் திறந்துட்டு கிளறி விடணும் அப்படியே விடக்கூடாது பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா கரண்டியோட அடிபாகத்தை எடுத்துக்குங்க நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்கள் அரிசியெல